నెక్స్ట్ టాపిక్ డిజైన్ ఆఫ్ ర్యాబిడ్స్ అండ్ ఫిల్టర్స్లో మనకు సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం సో మనకు టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ మెథడ్లో మనకు యొక్క ఫిల్టర్ యొక్క నెంబర్స్ ఇస్తుంటాడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫిల్టర్ యొక్క సైజెస్ మెదర్ చేయాలి సెకండ్ మెథడ్లో ఆ ఫిల్టర్ యొక్క సైజెస్ ఇచ్చి ఉంటాడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ని మెజర్ చేయాలి సో ఫస్ట్ మనం ఈ వీడియోలో ఈ ప్రాబ్లంలో మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ ఇచ్చి ఉంటారు సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫిల్టర్ యొక్క సైజెస్ని మెదర్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ మనం గివెన్ డేటా కొంత ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు ఏ సిటీ హ్యాజ్ హ్యాస్ టు ట్రీట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎంఎల్డి ట్వంటీ ఫోర్ మిలియన్ లీటర్ పర్ డే ట్రీట్ చేస్తాం ట్వంటీ ఫోర్ ఎంఎల్డి ఆఫ్ టర్బిడ్ వాటర్ యూజింగ్ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్ విత్ ఏ ఫిల్టరేషన్ రేట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ అవర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ సో మనకు ట్వంటీ ఫోర్ ఎంఎల్డి ఆఫ్ వాటర్ని టర్బిడ్ వాటర్ని ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ ద్వారా ఫిల్టరేట్ చేస్తాం ఆ ఫిల్టరేషన్ చేసిన రేట్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్ వచ్చి ఫైవ్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ అవర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ సో మనకు ఈ డేటాను బేస్ చేసుకొని రెండు కేసులు ఇచ్చినాడు సో ఫస్ట్ కేసులో వచ్చి డిటర్మైన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ బెడ్ సో మనకు ఫిల్టర్ యొక్క సైజ్ని మనం మెజర్ చేయాలంటే లెంత్ విడ్తిని మనం మెజర్ చేయాలి సెకండ్ కేసులో డిటర్మైన్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్డ్ వాటర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ బ్యాక్ వాషింగ్ అంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బ్యాక్ వాటర్ని బ్యాక్ వాటర్ని మనం మెజర్ చేయాలి సో ఫస్ట్ మనకు ఈ కేసులో ఇంకొంత డేటా కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు అంటే లెంత్ విడ్తి యొక్క రేషియో వచ్చి టూ ఇస్ టు వన్ అంటే లెంత్ వచ్చి టూ టైమ్స్ ఆఫ్ విడ్త్ ఉంటుంది సో ఈ కేసులోనే ఓన్లీ వన్ యూనిట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ ఈజ్ ప్రొవైడ్ సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ వచ్చి వన్ మనకి ఇచ్చిన గివెన్ డేటాలో ఉంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సెకండ్ కేసులో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బ్యాక్ వాటర్ని మనం మెజర్ చేస్తాం ఇక్కడ ఇంకొంత డేటాను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్ వాషింగ్ సో ఆర్ఓబి రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్ వాషింగ్ ఈజ్ సిక్స్ టైమ్స్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా డ్యూరేషన్ ఆఫ్ బ్యాక్ వాష్ ఈజ్ టెన్ మినిట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ బ్యాక్ వాష్ అనేది టెన్ మినిట్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బ్యాక్ వాషింగ్ ఈజ్ డన్ వన్స్ ఇన్ ఏ డే సో ఎవ్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి ఎవ్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి బ్యాక్ వాషింగ్ అనేది చేస్తాం సో వీటిని మనకి ఇచ్చిన గివెన్ డేటా ఇది సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ కేసులో వచ్చి ఫిల్టర్ యొక్క సైజ్ని మదర చేస్తాం సెకండ్ కేసులో వచ్చి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్డ్ వాటర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ బ్యాక్ వాషింగ్ సో ఇది మనకి ఇచ్చిన గివెన్ డేటా సో ఫస్ట్ వచ్చి మనం ఫిల్టర్ యొక్క సైజ్ మెదర్ చేయాలి సో ఫిల్టర్ సైజ్ మెదర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వచ్చి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ రిక్వైర్డ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఆర్వైఎఫ్ క్యూ వచ్చి ట్వంటీ ఫోర్ ఎంఎల్డి సో ట్వంటీ ఫోర్ ఎంఎల్డి మనకు ఆర్వైఎఫ్ వచ్చి ఫైవ్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ అవర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ సో దీన్ని కూడా మనం క్యూని కూడా మీటర్ క్యూబ్ పర్ అవర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం సో మీటర్ క్యూబ్ పర్ అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ట్వంటీ ఫోర్ మిలియన్స్ కాబట్టి టెన్ పవర్ సిక్స్ లీటర్ పర్ డే సో ఇక్కడ మనకు అవర్స్లో ఉంది సో అవర్స్లో ఉంది కాబట్టి మనకు ఇది ఇక్కడ డే ఉంది అంటే డేని మనకు అవర్స్ని డేలోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ సో ఈ మొత్తాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ వచ్చి టూ హండ్రెడ్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటే మీటర్ అండ్ మీటర్ క్యూబ్ మీటర్ క్యూబ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అవర్ అవర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో మనకు టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా సో మీటర్ స్క్వేర్ కాబట్టి టూ హండ్రెడ్ మీటర్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ వన్ ఏరియా ఆఫ్ ఈచ్ ఫిల్టర్ ఎల్ ఇన్ టు బి సో మనకు రెక్టాంగులర్ ఆ యొక్క ఫిల్టర్ ఉంటుంది షేపులో ఉంటుంది కాబట్టి రెక్టాంగులర్ షేప్ యొక్క ఏరియా వచ్చి లెంత్ ఇన్ టు విడ్త్ సో ఏరియా ఆఫ్ ఈచ్ ఫిల్టర్ ఈక్వల్ టు టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ మనకు గివెన్ డేటాలు వన్ అని ఇచ్చినాడు సో టూ హండ్రెడ్ బై వన్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ మీటర్ స్క్వేర్ సో మనకు ఏరియా ఆఫ్ ఈచ్ ఫిల్టర్ కూడా వచ్చింది అదేవిధంగా మనకు గివెన్ డేటాలో లెంత్ విడ్త్ యొక్క రేషియోస్ ఇచ్చినాడు అంటే విడ్త్ వచ్చి సారీ లెంత్ వచ్చి టూ టైమ్స్ ఆఫ్ విడ్త్ అనేది ఉంటుంది అనమాట లెంత్ వచ్చి టూ టైమ్స్ ఆఫ్ విడ్త్ సో ఎల్ ఈక్వల్ టు టూ బి సో మనకు ఏరియా ఆఫ్ ఈచ్ ఫిల్టర్ వచ్చి ఎల్ ఎన్ టు బి మనకు వచ్చిన టూ హండ్రెడ్ మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియా ఆఫ్ ఈచ్ ఫిల్టర్ వచ్చి టూ హండ్రెడ్ మీటర్ స్క్వేర్ సో లెంత్ వచ
ఫిల్టర్డ్ వాటర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ బ్యాక్ వాషింగ్ సో బ్యాక్ వాషింగ్కి ఎంత మనం ఫిల్టర్డ్ వాటర్ని యూజ్ చేస్తాం దాని యొక్క పర్సంటేజ్ కనుక్కోవాలి సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్డ్ వాటర్ యూజ్డ్ ఇన్ బ్యాక్ వాష్ సో దీని యొక్క ఫార్ములా చూసుకుంటే రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్ వాషింగ్ ఇంటూ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ బ్యాక్ వాషింగ్ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ ఫిల్టర్ బై రేట్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్ ఇంటూ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ ఫిల్టర్ సో ఏరియా ఆఫ్ ఫిల్టర్ ఏరియా ఆఫ్ ఫిల్టర్ క్యాన్సిల్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇది నెక్స్ట్ మన గివెన్ డేటాలో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్ వాషింగ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ టైమ్స్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్ సో సిక్స్ ఆర్వైఎఫ్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్ వాషింగ్ మనకు ఎవ్రీ టెన్ మినిట్స్కి సారీ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ బ్యాక్ వాషింగ్ అనేది టెన్ మినిట్స్ అని ఇచ్చినాడు సో టెన్ బై సిక్స్టీ టెన్ బై సిక్స్టీ వన్ అవర్ కాబట్టి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఆర్వైఎఫ్ ఇంటూ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్ సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అని మనకు మెన్షన్ చేస్తున్నాడు బ్యాక్ వాషింగ్ ఈజ్ డన్ వన్స్ ఇన్ ఎయిట్ డే కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ బై సిక్స్టీ సో ఈ మొత్తం ఈ వాల్యూని మనం సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ వచ్చి ఫోర్ పాయింట్ వన్ నైన్ పర్సంటేజ్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ నైన్ పర్సెంట్ సో మనకు గివెన్ డేటా ప్రకారం మనకు టూ ఏవైతే ఉన్నాయో డెటర్మైన్ ఆఫ్ సైజెస్ ఇచ్చి మనం మెజర్ చేసాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్డ్ వాటర్ యూజ్ ఇన్ బ్యాక్ వాషింగ్ వచ్చి ఫోర్ పాయింట్ వన్ నైన్ పర్సంటేజ్ అంటే మనకు ఏదైతే ఫిల్టర్ చేసిన వాటర్లో ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వాటర్ని ఈ బ్యాక్ వాషింగ్ అంటే క్లీన్ చేసే దానికోసం యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ మనకు సైజెస్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ ఇచ్చి ఉంటాడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ సారీ సైజెస్ ఆఫ్ ఏదైతే మనకు ఫిల్టర్ ఉంటుందో అది ఇచ్చేసి ఉంటాడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ ఎన్ని ఉంటాయో అవి మెదర్ చేస్తాం సో ఆ మోడల్ కూడా ఈ వీడియోలోనే డిస్కస్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ మనకు సమ్ డేటా అనేది ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసినట్టు గివెన్ డేటా సో క్యూ వ్యాల్యూ వచ్చి క్యూ మీన్స్ డిజైన్ ఫ్లో రేట్ వచ్చి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ అదేవిధంగా రేట్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్ వచ్చి టూ హండ్రెడ్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ డే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఏరియా ఆఫ్ ఈచ్ ఫిల్టర్ అని ఇచ్చున్నాడు ఫిఫ్టీ మీటర్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ మనం ఈ వీడియోలో మెదర్ చేయాల్సింది సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఫిల్టర్ అండ్ అదేవిధంగా నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ సో ఈ రెండింటి మనం మెజర్ చేస్తాం సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఫిల్టర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ని మెజర్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ వచ్చి మనకు టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ర్యాబిడ్స్ అండ్ ఫిల్టర్స్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఆర్వైఎఫ్ సో క్యూ మనకు ఎంతో వచ్చిన రిక్వైర్డ్ మనం ఎంతో అయితే వాటర్ని ర్యాపిడ్స్ అండ్ ఫిల్టర్స్ ద్వారా ఫిల్టర్ చేయాల్సిన యొక్క క్వాంటిటీ క్యూ బై రేట్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్ సో ఫస్ట్ క్యూ వాల్యూ వచ్చి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ మనకు ఆర్వైఎఫ్ వచ్చి టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ మీటర్ క్యూబ్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ డే సో ఈ డే ఉంది ఇక్కడ సెకండ్ ఉంది సో సెకండ్స్ని మనం డేలో కన్వర్ట్ చేయనాటికి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీ మినిట్స్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ సో బై టూ హండ్రెడ్ సో మీటర్ స్క్వేర్ అదే మీటర్ క్యూబ్ మీటర్ క్యూబ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డే డే క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో మీటర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది సో టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా మీటర్ స్క్వేర్ సో ఈ మొత్తం వాల్యూని సింపుల్ఫై చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ వచ్చి టూ వన్ సిక్స్ మీటర్ స్క్వేర్ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ మీటర్ స్క్వేర్ సో ఇది టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫిల్టర్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫిల్టర్ ఒకటి వచ్చేసింది నెక్స్ట్ మనం మెదర్ చేయాల్సింది రెండోది వచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ మెదర్ చేయాలి సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ ఈక్వల్ టు టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా బై ఏరియా ఆఫ్ ఈచ్ ఫిల్టర్ సో టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా వాల్యూ మనకు తెలుసు టూ సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఏరియా ఆఫ్ ఈచ్ ఫిల్టర్ సో ఏరియా ఆఫ్ ఈచ్ ఫిల్టర్ వచ్చి ఫిఫ్టీ మీటర్ స్క్వేర్ సో టూ సిక్స్టీ సిక్స్టీన్ బై ఫిఫ్టీ సో మనకు ఫోర్ పాయింట్ త్రీ వస్తుంది వాల్యూ సో ఫోర్ పాయింట్ త్రీ అంటే నియర్లీ మనకు ఫైవ్ తీసుకుంటాం సో అంటే ఫైవ్ ఫిల్టర్ కానీ మనకు స్టాండ్ బే అనేది ఒకటి ఉంటుంది స్టాండ్ బే అనేది ఒక ఫిల్టర్ అనేది స్టాండ్ బేగా యూజ్ చేస్తాం అంటే ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ వచ్చి సిక్స్ సో ఈ విధంగా మనం